ఇస్రో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన గగన్యాన్ మిషన్ లో ఓ రోబోను నింగిలోకి పంపిస్తోంది మనిషిని పోలి ఉండే ఈ రోబోను ముందుగా నింగిలోకి పంపనున్నారు ఆ తర్వాతే అసలు ప్రయోగం నిర్వహించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది ఇస్రో బుధవారం బెంగళూరులో నిర్వహించిన ఓ కార్యక్రమంలో ఈ హ్యూమన్ రోబోను ఆవిష్కరించారు ఆ సమావేశంలో వ్యోమిత్ర మాట్లాడుతూ హాయ్ ఐ ఆమ్ వ్యోమిత్ర ది ఫస్ట్ ప్రోటోటైప్ ఆఫ్ హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ అంటూ సమావేశానికి వచ్చి మీడియా ప్రతినిధులను పలకరించింది ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం వ్యోమిత్ర అనే ఈ రోబో సగం మనిషి అని చెప్పాలి ఎందుకంటే దీనికి కాళ్ళు లేవు ఇది కేవలం పక్కకు లేదా ముందుకు మాత్రమే వంగగలదు కొన్ని ప్రయోగాలను చేస్తూనే ఇస్రో కమాండ్ సెంటర్ తో టచ్ లో ఉంటుందని చెప్పారు ఇస్రో సైంటిస్ట్ శామ్ దయాల్ ఈ ఏడాది చివరిలో వ్యోమిత్రను అంతరిక్షంలోకి పంపాలని ఇస్రో ప్లాన్ చేస్తోంది గగన్యాన్ ప్రాజెక్ట్ కంటే ముందే దీన్ని నింగిలోకి పంపాలని ఇస్రో భావిస్తోంది అయితే భారత్ అంతరిక్ష రంగంలో దూసుకెళ్తోందని త్వరలోనే భారత్ నుంచి అంతరిక్షంలోకి మానవుడు వెళతాడని ప్రధాని మోదీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా చేసిన ప్రసంగంలో చెప్పారు అంతకుముందు వింగ్ కమాండర్ రాకేష్ శర్మ అంతరిక్షంలోకి వెళ్లినప్పటికీ ఆయన రష్యా స్పేస్ క్రాఫ్ట్ లో ప్రయాణించారు అయితే గగన్యాన్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా నింగిలోకి ముగ్గురు భారతీయులను పంపాలని ఇస్రో భావిస్తోంది అది కూడా భారత స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారు చేసిన స్పేస్ క్రాఫ్ట్ లోనే వారిని నింగిలోకి పంపాలని భావిస్తోంది ఇప్పటికే ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ కు చెందిన నలుగురు పైలట్లను ఇస్రో సెలెక్ట్ చేసింది రష్యాలో వారు శిక్షణ పొందుతారు అనంతరం ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ కు చెందిన డాక్టర్లు కూడా శిక్షణ కోసం ఫ్రాన్స్ కు వెళతారు అంతరిక్షంలోకి వెళ్లే వ్యోమగాములకు సంబంధించిన స్పేస్ సూట్ లను ఇస్రో ఇప్పటికే ఆవిష్కరించింది ఇక వ్యోమగాములను అంతరిక్షంలోకి తీసుకెళ్లే జియో సింక్రనస్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ త్రీ రాకెట్ ను కూడా ఇస్రో తయారు చేసింది రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికల్లా మానవుడిని అంతరిక్షంలోకి పంపేందుకు ఇస్రో సన్నాహాలు చేస్తోంది అంతకు ముందు రెండు మానవ రహిత ప్రయోగాలు చేయాలని ఇస్రో భావిస్తోంది ఇక ఇదిలా ఉంటే వ్యోమిత్ర ముందుగా అంతరిక్షంలోకి వెళ్లి కొన్ని ఆపరేషన్స్ నిర్వహిస్తోంది తిరిగి ముగ్గురు భారతీయులను రెండు వేల ఇరవై రెండులో నింగిలోకి పంపే సమయంలో కూడా వీరితో పాటు వెళుతుందా లేదా అనే దానిపై మాత్రం స్పష్టత లేదు